。你这个人就是如此的倔强。现在已经十一点多了，生命无常，时间有限。我们这具皮囊并不完美，脆弱如丝。它是我们在这世间上唯一能够承载灵魂的容器，你要好好善待它，不然就浪费老天爷赐予你的天赋和美貌。嗯。嗯。喝醉了。文件要看，不，你不想看。我不困呢。不，你困。我想睡觉啊。嗯，你想睡。不是我。你不知道我第一次见到你的时候，你简直美得不可方物，我都要感叹造物主的神奇。窗外根深露重，今夜落花成种。春来春去绝无踪，徒留一帘幽梦。晚安，我的女郎。一口闷信我，这个是我独门秘制的解酒神药，针对你这种宿醉的，怎么样？是不是感觉好多了？我我觉得我的胃不太舒服。不舒服，再帮你弄点。啊，不用了，不用了，现在舒服了。那好，那你现在快收拾一下吧，半个小时以后咱们出门。去哪？今天周六啊。去我老板家，你昨天答应我的。你昨天是跟我提过这个要求，但是我还没有答应你，而且你也没回答我问题啊。你问了什么问题吗？你让我对洛威预览这件事情保密，是不是因为你们律所跟两千五百万的债务有关啊？你问了这个问题吗？我问了。没有吧？我问了。没有。哎，反正问了。嗯嗯，你能告诉我你为什么要问这个问题吗？你一直说你是个好律师，所以我也一直把你当做一个好律师来看。我想知道，对于洛威玉兰这件事，是不是你要维护自己律所的利益，拿回两千五百万？如果你们律所的利益与更多人利益产生冲突，作为一个好律师，你会怎么选择？嗯，首先，这两千五百万的债务是不存在的。那我们现在假设有这样一批债务，我肯定是占我的律所呀，因为这是我的职业道德和职责所在，我没有错。如果发生债务纠纷的话，我没有义务提醒其他的假设债权人，更何况，他们有可能会跟律所的利益形成冲突，所以。好了，不用说了。对于我的回答，您还满意吗？金律师，我真的不能陪你，我很难受，我想去医院。你怎么这样？我都回答你问题了，你在耍赖。金律师，一个好律师不是仅以对和错来衡量的。你为什么要用道德谴责我？你想说我自私？如果你所谓的那些假设债权人都是一群普通人。他们每个人拿自己的血汗钱来做投资，最后你们为了保全你们的利益掩盖真相，等到他们血本无归的时候，你觉得自己还是个好律师吗？抱歉。
我当然觉得我是啊，所有的投资都是有风险的。你当初冲着高回报率去的时候，就该想到有一天会爆雷。亏你还是学金融的，这点风险意识都没有吗？愿赌服输不存在吗？肯定就是因为你的悲天悯人，所以你现在只能做一个股民。Biology drop eight percent. Wait. Twelve percent. Sixteen percent. 到底出了什么问题 ？Thirteen percent first. Okay. Xinhua Health Group. 新一级产品，他们公司现在一文不值。Out！ 不不不不，上车上车上你说的对，没有做错。你现在可以去换衣服，陪我去老板家了。我好像没有答应你的要求。宝贝，哎呀，这个情诗啊，说起来真浪漫，以后每天都想听到呢。把它设置为手机铃声好吗？嗯、这是我最后一次帮你。我只需要微笑配合就好了，对吗？微笑都不用，你就保持你一贯的高冷就好了。哎呀，连录音真的要删掉吗？好想留着听。删删删。对了，把你的手给我。